ஹைட்வால் கடந்த மே மாதத்திலிருந்து இந்தியாவுக்கும் சைனாக்கும் எல்லையில் நிறைய பிரச்சனைகள் போயிட்டு இருக்கு இந்த பிரச்சனை ஏன் நடக்குது இதுக்கு பின்னாடி காரணங்கள் என்னென்ன இது எல்லாமே இந்த காணலில் நம்ம பார்ப்போம் வாங்க டாபிக்கில் போகலாம் ஜூன் பதினைந்தாம் தேதி திங்கட்கிழமை சரியாக ஒரு மூன்று முப்பது மணி அளவில் நமக்கு ஒரு நியூஸ் கிடைக்கிது என்ன தகவல் கிடைக்கிது அப்படின்னா சீனர்கள் அமைதி பேச்சுவார்த்தை ஒப்பந்தத்தை மீறி எல்லை அருகில் கூடாரங்கள் அமைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தகவல் கிடைக்கிது இதை கேட்ட கமெண்ட் ஆபீசர் என்ன சொல்றாரு கூட்டமா போவேனாப்பா நம்ம மட்டும் போயிட்டு கேட்டு வந்துடும் ஒரு ரெண்டு பேர் மட்டும் போறாங்க சதீஷ் பாபு அப்படிங்கிற ஒரு கமெண்ட் ஆபீசர் போறாங்க கூட இன்னொரு துணை ராணுவ அதிகாரியும் கூட சேர்த்துட்டு போறாங்க போய் அமைதியா கேட்கிறப்போ அமைதியா கேட்ட இந்திய ராணுவ வீரர்களை அடிச்சு அனுப்பிடுறாங்க அங்க அதிக அளவுல சீனை படை வீரர்கள் வந்து குவிக்கப்பட்டு இருக்காங்க சரி அவங்க எதிர்த்த நேரத்தில் அத்தனை பேரை பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நாட்டில் இருந்தும் நிறைய படை வீரர்களை அழைச்சிட்டு போய் கேட்குறப்போ ஒரு ஐந்தரை மணி அளவில் மிகப்பெரிய ஒரு கைகலப்பு ஏற்படுது இருநாட்டு ஒப்பந்தத்தின்படியும் துப்பாக்கி பயன்படுத்தக்கூடாதுங்கிறது உடன்படிக்கை அதுபடி சீனாவும் இந்தியாவும் இன்னை வரைக்கும் நடந்து வந்துட்டு இருக்கு ஆனால் சைனா பிரச்சனை ஏற்படுத்தணும் இந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனை பண்ணணும் இத்தனை பேர் கொல்லணும் அப்படிங்கிறத முன்னாடியே வந்து ப்ரீ பிளானட் வெல் ப்ரிப்பேர்டாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஹாக்கி ஸ்டிக்கில் இரும்பு கம்பியால் சுத்தப்பட்ட கம்பிகளை ஒட்டி ராடுகளையும் கையில் வச்சுட்டு ரெடியாக இருந்திருக்காங்க நம்ம போனதும் நம்ம வீரர்களை தாக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நம்ம வீரர்களும் பதிலுக்கு தாக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதுதான் பிரச்சனை நடந்துச்சு இந்த பிரச்சனை எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னா பிபி ஃபோர்டீன் அப்படிம்பாங்க பேட்ரோல் பாயிண்ட் ஃபோர்டீன் அப்படிம்பாங்க அரை கிலோமீட்டருக்கு ஒரு வாட்டி இந்த பாயிண்ட் வந்து இருக்கும் அந்த எல்லையில் அந்த பிபி ஃபோர்டீன்ங்கிற இடத்துல இந்த பிரச்சனை நடந்திருக்கு இதில் கிட்டத்தட்ட நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது சீன வீரர்கள் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க இதை அமெரிக்க உளவுத்துறையும் சொல்லியிருக்கு உலக அளவில் மிகப்பெரிய பத்திரிகை துறைகளும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதை தாண்டி சைனர்கள் இதை ஒத்துக்கவே இல்லை ஏன்னா ஆல்ரெடி எல்லா நாடுமே சைனா மேலே இந்த கொரோனா வைரஸால் காண்டில் இருக்கிறப்போ தன்னுடைய அதிகாரத்தை எந்த நேரத்தில் காட்டலான்னு சொல்லி துடிச்சிட்டு இருக்கிறப்போ இதை காட்டினா மற்ற நாடுக்கு ஒரு ஊக்குவிப்பாக அமைஞ்சிருந்துட்டு அவங்க இப்போ வரைக்குமே மறைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க சொல்லவே இல்லை ஆனால் இந்திய இந்திய தரப்பில் இருபது ராணுவ வீரர்கள் இருந்திருக்காங்கிறது ஜெனுவனாக சொல்லியிருக்காங்க இதை தாண்டி நம்மளுடைய பத்து ராணுவ வீரர்களை கைது பண்ணி அழைச்சிட்டு போயிருக்காங்க சீன ராணுவ வீரர்களை நம்ம பதினைந்துலேருந்து இருபது ராணுவ வீரர்கள் நம்மளும் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கோம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டு திருப்பி அமைதி பேச்சுவார்த்தை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு ஸ்டாண்டில் இருந்தாலுமே இப்போ வரைக்கும் எல்லையில் பதற்றம் தொடர்ந்து போயிட்டே தான் இருக்கு இந்திய தரப்பில் தொடர்ந்து விமானங்களை சீனா பார்த்து நிப்பாட்டி தான் வச்சிருக்கோம் அவங்களும் எல்லையில் சீன படைகளை தயாராக தான் வச்சிருக்காங்க இந்த பதற்றம் இந்த செகண்ட் வரைக்கும் குறைஞ்ச பாடு இல்லை இதில் இந்திய தரப்பில் எழுபத்தி ஆறு ராணுவ வீரர்கள் படுகாயம் அடைஞ்சிருக்காங்க இப்போ வரைக்கும் சிகிச்சை அழிச்சிட்டு இருக்காங்க இருபது ராணுவ வீரர்கள் இறந்தாங்கல்ல அதில் தமிழகத்தை சேர்ந்த பழனி நம்ம எல்லாருமே நியூஸில் பார்த்துருப்போம் அவரும் வந்து ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் அவரும் இறந்திருக்காரு அவருக்கு இந்த நேரத்தில் ஒரு ராயல் சல்யூட் வந்து நம்ம சொல்லிக்கிறோம் இதை தாண்டி இவ்வளோ பிரச்சனை நடக்குது இதுக்கெல்லாம் என்ன பிரச்சனை என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கல்வான் பள்ளத்தாக்கு இது நாள் வரைக்குமே அமைதியான ஒரு இடமாக தான் இருந்திருக்கு பாங்காங் சோ ஏரி அந்த இடத்துல பயங்கர பிரச்சனை வந்திருக்கு டோக்லாம் பகுதியில் பிரச்சனை வந்திருக்கு திபெத் பிராந்தியத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த நாதுலா எல்லையில் இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் நிறைய பிரச்சனை வந்திருக்கு ஆனால் கால்வான் பள்ளத்தாக்கு இது நாள் வரைக்குமே கொஞ்சம் அமைதியாக தான் இருந்திருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுக்கு அடுத்தது இருந்தாலும் ஏன் இப்போ திடீர்னு நீங்கள் பிரச்சனை வருது அப்படின்னா சீ சீனர்களுடைய குறிக்கோள் வந்து பாங்காங் சோரியில் ஓரளவு முன்னேறிடணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய தாட்டு ஸோ நேராக பாங்காங் சோரிக்கு போகாம நம்ம கல்வன் பள்ளத்தாக்கில் ஒரு சின்ன ஒரு சண்டை மாதிரி ஏற்படுத்திட்டு திசை திருப்பிட்டு அங்கே போயிடலாம் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய யுத்தி ஆனால் சீன ராணுவம் இந்திய ராணுவம் அங்கே போகிறதுக்கு முன்னாடியே பாங்காங் சோரியில் நிறைய ராணுவ படைகளை கூச்சிட்டு தான் அங்கே போய் சண்டை போட்டிருக்காங்க அதில் தான் வந்துட்டு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு சீன வீரர்கள் இறந்திருக்காங்க இந்த பிரச்சனை எல்லாம் பார்த்து கல்வான் பள்ளத்தாக்கை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏன் கல்வான் பள்ளத்தாக்கு அதுக்கு என்ன பெயர் காரணம் வந்துச்சு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி எட்டில் குலாம் ரசூல் கல்வான் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் பிறக்கிறாரு அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா இந்த பனி சர்க்கில் ஏறி ஏறி விளையாடுறது இந்த சாகசம் செய்கிறது அவருக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்குது அதனால் அங்கே தன்னுடைய பன்னெண்டு வயசில் வறுமையின் காரணமாக அங்கே வர சுற்றுலா பயணங்களுக்கு அந்த இடத்தெல்லாம் சுத்தி சுற்றி காட்டுறாரு சுற்றி காட்டின பிறகு நிறைய சாகசமும் பண்ணி அவங்கள்ட்டேருந்து
த சர்வெண்ட் ஆஃப் சாஹிப் அப்படிங்கிற ஒரு புக்கு ஒன்று எழுதுறாரு அந்த புக்கில் தெல்ல தெளிவாக லடாக் பற்றின ஒரு அவுட் லைன் அந்த கல்வான் பள்ளத்தாக்கு அப்படிங்கிற ஒரு அவுட் லைன் எல்லாமே கொடுத்துட்றாரு இவர் மறைந்த பிறகு இவர் ஆற்றிய உதவியின் காரணமாக அந்த குலாம் ரசூல் கல்வான் அவருடைய பெயரையே எடுத்து அந்த பள்ளத்தாக்குக்கு வச்சிடறாங்க அப்படி பெயர் உருவானது தான் அந்த கல்வான் பள்ளத்தாக்கு அப்படிங்கிற பெயர் காரணம் இந்த கல்வான் பள்ளத்தாக்கில் இப்போ பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கு ஜூன் பதினஞ்சு பதினாறுல என்ன நடந்துச்சுங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இந்த பிரச்சனைலாம் ஏன் வந்து சைனா பண்ணுறாங்க இதுக்கெல்லாம் மேஜர் மூணு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா முதல் காரணம் சைனா மேற்கொள்றதுக்கு கொரோனா வைரஸ்ங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் இங்கேருந்து தான் பிறப்பிடம் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைனா மேலே நிறைய பேர் குற்றம் சாட்டுறாங்க அதை நம்பவுமே செய்கிறாங்க வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனில் அந்த அமைப்பில் மிக கடுமையாக வந்து குற்றம் சாட்டி சைனாவில் வந்து விசாரணை மேற்கொள்ளணும் சொல்லிட்டு எல்லா நாடும் சொல்லியிருக்காங்க அதில் முதல் ஆளாக போய் ஆதரவு கொடுத்தது இந்தியா தான் போய் கொடுத்து அமெரிக்காவுக்கு ஆதரவு கொடுக்குற வகையில் இந்தியா தான் கையை தூக்கி இருக்கு ஆமாம் அங்கே போய் விசாரணை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவே அவங்களுக்கு பயங்கர ஒரு காண்டு இந்த கொரோனா பிரச்சனை என்னடா தொடர்ந்து ஏனாடையே சொல்லிட்டீங்க இதை எப்படி மடை மாற்றுறது திசை மாற்றுறது சரி இந்தியா சீனா எல்லையில் போர் பதட்டத்தை உண்டாக்குனா ஒட்டுமொத்த உலக நாடுகளும் இந்த பிரச்சனையை பற்றி பேசும் கொரோனாலேருந்து நம்ம கொஞ்சம் வெளில வந்துடலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு பாயிண்ட் இரண்டாவது காரணம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா பொருளாதார நகர்வு ஜப்பானிய கம் நிறுவனங்களாக இருக்கட்டும் அமெரிக்க நிறுவனங்களாக இருக்கட்டும் தொடர்ந்து இந்தியா பார்த்து குறி வச்சு இந்தியாவும் அழைப்பு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு ஸோ சைனாலேருந்து எது எதுலாம் இருந்தாங்களோ அந்த மேனுஃபேக்சரிங் ஹப்லேருந்து கொஞ்சம் வெளில வந்து இந்தியாவில் முதலீடு பண்ணுறதுக்கான யோசனைகள் இருக்காங்க இது பெரிதளவில் சைனா வந்து கோவப்படுத்திருந்தா சொல்லணும் மூணாவது காரணமாக என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த லடாக் எல்லையோர பகுதிகளில் இந்தியா கடந்த ஒரு ஏழு எட்டு வருஷமாக நிறைய இராணுவ கட்டமைப்புகளை நிறுவிக்கிட்டே இருக்காங்க அது வந்து சைனாவுக்கு பயங்கர எரிச்சல் விட்டுற வகையில் இருக்கு ஒப்பந்தம்படி இராணுவ கட்டமைப்புகள் பண்ணக்கூடாது தான் ஆனால் சைனா நம்ம மட்டுமே பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கடந்த இருபது இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக ரொம்ப நல்லாவே பதுங்கு குழிகளாக இருக்கட்டும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட இராணுவ கூடாரங்களாக இருக்கட்டும் கேம்பாக இருக்கட்டும் தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ நம்ம மட்டுமே பார்த்துட்டு அமைதியாக இருக்க முடியாதுட்டு இந்தியாவும் லாஸ்ட் ஒரு ஆறு ஏழு வருஷமாக என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நிறைய சாலைகள் விமான போர் விமான ஓடுதளங்கள் பதுங்கு குழிகள் கூடாரங்கள் நிறைய நம்மளும் அமைச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் இராணுவ கட்டமைப்பில் நல்ல ஒரு முன்னேற்றத்தை இந்தியா வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு ஸோ இதுவுமே அவங்களுக்கு பயங்கர எரிச்சலாக இருந்திருக்கு இந்த மூணு காரணம் தான் இந்தியாவை தொடர்ந்து சீனா சீன்றதுக்கான காரணமாக பார்க்கப்படுது இதை தாண்டி சைனாவோட கோட்பாடுன்னு ஒன்று இருக்குங்க என்ன கோட்பாடு அப்படின்னா அவங்களுடைய போர்களை எப்படின்னா உளவியல் ரீதியான போர் செய்வாங்க உளவியல் ரீதியான போர்னா என்னன்னா அவங்க மேலே ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிது ஆல்ரெடி திபெத் புரட்சி உள்ளே போயிட்டு இருக்கு சைனாக்குள்ள ஹாங்காங் புரட்சி சைனாக்குள்ளே போயிட்டு இருக்கு தைவான் வந்து சண்டை போயிட்டு இருக்குது இவ்வளோ உள்நாட்டிலேயே அவ்வளோ கலவரங்கள் இருக்கு அதனாலேயே உலக நாடுகள் எல்லாமே உன் நாட்டில் நீ சர்வாதிகாரம் பண்ணிட்டு இருக்க அங்கே உள்ள மக்களை அடக்கி வச்சுட்டு இருக்க முழு சுதந்திரம் கொடுக்க மாட்ட தொடர்ந்து அங்கே உள்ள மக்களை துன்புறுத்திட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி ஐநா மனித உரிமை ஆணையத்தில் புகார் மேல புகாரா தொடர்ந்து சைனா மேல வந்துட்டு இருக்கு அதுவும் ஒரு காரணம் அந்த மாதிரி எல்லாம் ரீசன் வரப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டக்குன்னு இந்த கொரோனா வைரஸா இருக்கட்டும் இல்ல கொரோனா வைரஸ் சம்பந்தமா அவங்க மேல குற்றச்சாட்டு இல்ல உள்நாட்டு கலவரங்கள் பத்தி குற்றச்சாட்டு வரப்போ வேறு ஒரு விஷ ஒரு விஷயத்த பண்ணி இப்ப இந்தியாவுக்கு சைனாக்கு எல்லை பிரச்சனை இருக்குல்ல அந்த மாதிரி பண்ணி உளவியல் ரீதியா உலக நாடுகளை திசை திருப்புவாங்க அதன் மூலம் பிரச்சனை கொடுப்பாங்க ரெண்டாவது சட்டபூர்வமான போர்க்கலை அப்படின்ட்டு அவங்கள்ட்ட ஒண்ணு இருக்கு சட்ட என்னடா சட்டபூர்வமான போர்க்கலைனா எதிரி நாட்டில் எது பலமாக கருதப்படுதோ அதை பலவீனமாக மாற்றுவாங்க உதாரணத்துக்கு அமெரிக்காவாக இருக்கட்டும் இந்தியாவாக இருக்கட்டும் இங்கே ஊடக சுதந்திரம் கருத்து சுதந்திரம் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு அதுதான் நம்மளுடைய பலமே கூட சைனாவில் அப்படி கிடையாதுங்க எந்த ஒரு வெப்சைட்டு யூடியூப் எதுவுமே கிடையாது இதுவாக இருந்தாலும் சைனாவோட கவனத்துக்கு செலுத்தப்பட்டு தான் மக்கள் கிட்ட போகும் அடுத்த கட்டத்துக்கு நல்ல சென்றடையும் இப்படி இருக்கிறப்போ அந்த நாட்டுடைய சுதந்திரம் என்ன கருத்து சுதந்திரம் தான் பலமா ஓகே அதை உடைக்கிற வகையில உள்நாட்டுக்குள்ள என்ன பிரச்சனை இருக்கு இந்தியாக்குள்ள ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கு இல்ல அமெரிக்காக்குள்ள நிறைவேறிய பிரச்சனை ஏதாவது இருக்குன்னா அதை உள்ள வந்து இன்னும் எந்த அளவுக்கு பெருசாக்க முடியுமோ உள்ள உள்ள ஊடகத்தை பிடிச்சியோ இல்ல உள்ள இருக்கிற சில சோசியல் நெட்ஒர்க்ஸை பிடிச்சி எந்த அளவுக்கு குளறுபடி உண்ட முடியும் பண்ண முடியுமோ உள்நாட்டு கலவரத்தை வந்து அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க இது ஒரு இது வந்து சட்டபூர்வமான இது ஊடக ஊடக சம்பந்தமான போர்க்கலைன்னு சொல்லி ஒன்று வச்சிருக்காங்க என்னன்னா சைனாவை பற்றி எந்த நாட
சைனாவை தான் தொடர்ந்து தாக்குற மாதிரியும் சைனா வந்து பாவமான நிலைமையில இருக்கிற மாதிரியும் அந்த நாட்டு மக்கள்கிட்ட தொடர்ந்து ஊடகம் மூலியமா காட்டி அந்த நாட்டுல இவங்க என்ன அநியாயம் அந்த கட்சி பண்ணாலுமே மக்களுக்கு அந்த தேசத்தின் மேல உள்ள ஒரு தேசப்பற்ற தூண்டி தூண்டி அவங்களுடைய ஆட்சியை தக்க வச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க தக்க வச்சுக்கிட்டே இருந்துட்டு மற்ற நாட்டுலயும் வந்து நிறைய வந்து குளறுபடிகளை ஏற்படுறது தான் ஊடக ரீதியான ஒரு போர்க்கலை சொல்லிட்டு அவங்கள்ட்ட இருக்கு இதை தாண்டி அஹ் அங்க உள்ள ஒரு பண்டைய நாகரிகம் இப்ப இங்க சாணிக்க இருக்காங்க இல்ல அப்துல் கலாம் எழுதி வச்சு அக்னிச்சிறர்கள் புக்கா இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு புக் இருக்குங்க த ஆர்ட் ஆஃப் வார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் இருக்கு சன் டிசு அப்படிங்கிறவரு அந்த புக்கை எழுதியிருக்காரு இவரு தான் சீனர்களால பெரிதும் மதிக்கப்படுற ஒரு வேத வாக்கு கொடுத்த கொடுக்கப்பட்ட ஒரு தலைவரா வந்து கருதுறாங்க என்ன புக் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அஹ் அந்த புக்ல என்னென்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எப்படி எப்படி போர் செய்யணும் எந்தெந்த விதத்துல செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முழுமையா சண்டை போட்டு ஜெயிக்காத ஒரு போர் தான் நல்ல போர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புக்ல சொல்றாங்க உளவியல் ரீதியா நாட்டை துன்புறுத்துறது வேற கோணத்துல திசை திருப்பி இடத்த பிடிக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு இது சொல்றாங்க ராணுவ வீரர்கள் தண்ணீரை போல இருக்க வேணும் தண்ணீர் டேம்ல இருந்து வெடிச்சுட்டு போற தண்ணீர் போயிட்டு பல்ல எங்கெல்லாம் இருக்கோ தன்னுடைய இடத்த போயிட்டு நிரப்பி ஆக்கிரமிச்சுக்கும் தன்னுடைய இடத்தை ஆக்கிக்கும் அதே போலவே ராணுவ வீரர்களும் இருக்கணும் எதிரியின் பலவீனத்தை உணர்ந்து அவன் எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் அவனை தாக்கி அந்த இடத்தை கைப்பற்றிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இன்னொரு விஷயம் அந்த புக்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னா டூ ஸ்டெப் ஃபார்வேர்ட் ஒன் ஸ்டெப் பேக்வேர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கோட்பாடை வந்து சீன ராணுவ வீரர்கள் இன்னி வரைக்கும் கடைபிடிச்சிருக்காங்க என்ன டூ ஸ்டெப் ஃபார்வேர்ட் ஒன் ஸ்டெப் பேக்வேர்ட்னா ரெண்டு அடி நீ எதிரி நாட்டை நோக்கி முன்னாடி போயிடு அவன் நாட்டு எல்லுக்குள்ள போயிடு எதிர்ப்பு பயங்கரமா வரதா செய்யும் நிறைய வந்து தாக்குதல் வரதா செய்யும் நீ கொஞ்சம் பயப்படுற மாதிரி அப்படியே கொஞ்சம் பின்னாடி வந்துரு ஒரு அடி மட்டும் நான் வந்து ரெண்டு அடி எடுத்து வச்சு ஒரு அடி நகர்ந்துக்கோ ஸோ மிச்சம் இருக்கிற எடுத்து வச்ச ஒரு அடி நமக்கு லாபம் ஒரு அடி நம்ம முன்னேறி இருக்கோம் இதுதான் அவங்களுடைய கோட்பாடு இப்படி இருக்கிறப்போ சைனா இந்தியா ஓகே சப்போஸ் போர் வந்துட்டா என் என்ன பிரச்சனை இருக்கும் அந்த இடத்துல எப்படி ஜெயிப்போம் நிலைமை எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்தோம்னா ராணுவ பலத்துல இந்தியாவோட சைனா அஞ்சு மடங்கு அதிகமா செலவு செய்யறாங்க ராணுவ படை வீரர்களுமே அதிகமா வச்சிருக்காங்க பொருளாதார வளர்ச்சியில பார்த்தோம்னா இந்தியாவோட சைனா வந்து ஐந்து ஐந்து சதவீதம் வந்து அதிகமா இருக்காங்க ஐந்து மடங்கு அதிகமா இருக்காங்க ஓகே அப்புறம் அப்புறம் இந்தியா ஜெயிக்கும் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா தரைப்படை தயார் நிலையில இருக்கிற ராணுவ வீரர்கள் மட்டுமே சைனா கிட்ட இருபத்தி நாலு லட்சம் பேர் இந்தியா கிட்ட பதிமூணு லட்சத்துக்கு அதிகமா இருக்காங்க ஜெட் போர் விமானம் பார்த்தோம்னா இந்தியா கிட்ட இரண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேல இருக்கு சைனா கிட்ட பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்துக்கும் மேல இருக்கு அணுகுண்டுகள் பார்த்தாலும் இந்தியாவை விட கம்பேர் பண்றப்போ சைனா அதிகமா தான் இருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலுல சைனா அணுகுண்டை கண்டுபிடிச்சு அணுகுண்டு நாடா மாறினாங்க இந்தியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுல அணுகுண்டை கண்டுபிடிச்சு அணு ஆயுத வல்லமை உள்ள நாடா அடுத்த பத்து வருஷத்துல இந்தியாவும் மாறிச்சு இதை தாண்டி அஹ் ரெண்டு நாட்டுமே சைனா வந்து அதிகமா வந்து எல்லா ஆயுதங்கள் ஆட்கள் வச்சிருக்காங்களே எப்படி ஜெயிக்க முடியும் அப்படி பார்த்தோம்னா அந்த கல்வான் பள்ளத்தக்கா இருக்கட்டும் டோக்லாம் அந்த இடமா இருக்கட்டும் பாங்காங் சோ அந்த லடாக் எல்லையோரமாவே இருக்கட்டும் அந்த நிலப்பகுதி ஹிமாலய இமயமலை பாங்கான நிலப்பகுதி வந்து புவியல் அமைப்பு ரீதியா இந்தியாவுக்கு ரொம்பவே சாதகமா இருக்குங்கிறது உண்மை அதை என்ன பார்த்தோம்னா இந்தியாவில் முப்பத்தி ஆறு பிளஸ் விமான ஓடுதளங்கள் புதுசாக வந்து லாஸ்ட் அஞ்சு ஆறு வருஷத்தில் நம்ம உருவாக்கியிருக்கோம் அடுத்த இருபது பெண்டிங் ஒர்க் நடந்துகிட்டே இருக்கு இதுவே அவங்க பயங்கர ஒரு ஒரு கோபமாக இருக்கு சைனா தரப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த அளவு விமான ஓடுதளங்கள் இல்லை இந்தியாவை பார்த்து எத்தனை விமான போர் விமானங்கள் தயார் நிலையில அவங்களால வைக்க முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா இப்போ வரைக்குமே நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு விமானங்கள் மட்டும்தான் தயார் நிலையில வைக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா இந்தியா சைனாவை பார்த்து தயார் நிலையில வைக்கப்பட்ட விமானங்களோட எண்ணிக்கை பார்த்தோம் அப்படின்னா முன்னூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு அவங்கள்ட்ட தான் நாலாயிரம் விமானங்கள் இருக்கு சைனால நம்மள்ட்ட கம்மியா இருக்கு என்ன அப்படி இல்லைங்க அவங்களுக்கு ரஷ்யா ஒரு சைடு இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பன்னெண்டுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளோட அவங்க எல்லைகளை பகிர்ந்துட்டு வராங்க அப்படி இருக்கிறப்ப எல்லா நாட்டை சுத்தி அவங்க வைக்கணும் ஒரே நேரத்தில் இந்தியாவை பார்த்து வச்சுட்டா அந்த நாட்டுக்காரன் உள்ள வந்து சைனா உடச்சிருவான் ஸோ அது வாய்ப்பு இல்லை நமக்குமே வாய்ப்பு இல்லை பாகிஸ்தான் சைடு நிப்பாட்டி இருக்கும் இங்கே பண்ணோம்னா பாகிஸ்தான் உள்ள ஸோ இங்கே எந்த அளவுக்கு வைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தான் வைக்க முடியும் அட் த சேம் டைம் சைனா அத்தனை விமானங்களையும் கொண்டு வந்து வைக்கிறதுக்கான விமான ஓடுதல நிலப்பரப்புங்கிறது அவங்களுக்கு கிடையாது திபெத் பிராந்தியத்துக்கு மேல பதினாலாயிரம் அடி உயரம் வந்து
சைனா எவ்வளவு பெரிய நாடு வியட்நாம் எப்படி தோத்துருக்கும் பார்த்தோம்னா அதுக்கும் கொஞ்சம் முன்னாடி காலகட்டத்தில் வியட்நாம் அமெரிக்கா கூட போர் செஞ்சாங்க போர் செஞ்ச அனுபவம் வந்து வியட்நாம் வீரருக்கு இருந்துச்சு அந்த சூட்டோட சூட்டாக தான் வியட்நாம் வந்து சைனா கிட்ட போர் பண்ணாங்க அந்த போரின் விளைவாக வியட்நாம் வந்து படைகள் முன்னேறி இடத்தையும் ஆக்கிரமிப்பு செய்ய முடிஞ்சிச்சு ஸோ இந்தியா சமீப காலகட்டத்தில் நிறைய போர் பயிற்சி ஏற்பட்டிருக்காங்க நிறைய நாட்டுக்கு போய் போர் உதவி செஞ்சுருக்காங்க போரில் ஈடுபட்டு பாகிஸ்தான் கூட நிறைய போர் விமானங்கள் வந்து பயிற்சி பெற்றிருக்கு உலக தரத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியா சீனாவை கம்பேர் பண்ணுறப்போ இந்திய போர் விமானங்கள் சீனாவை விட மிகவும் தரம் வாய்ந்ததாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சர்வதேச ஆய்வறிக்கை வந்து சொல்லியிருக்காங்க அவங்கள்ட்ட ஜே லெவன் ஜே தேர்ட்டீன் ஜே சிக்ஸ்டீன்ங்கிற விமானங்கள் இருந்தாலும் நம்மக்கிட்ட சுஹாய் மிராஜ் மிக் அந்த மாதிரி நிறைய விமானங்கள் நம்மளே நிப்பாட்டி வச்சுருக்கோம் இந்த எல்லா பிரச்சனையும் தாண்டி சைனா நம்ம கிட்ட மோதுனா இந்த நேரத்தில் சரியா இருக்குமா அப்படி சரியான அணுகுமுறையா இருக்குமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சைனாக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இழப்பையும் மிகப்பெரிய பாதிப்பையும் உண்டாக்கும் இப்ப சண்டை வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அதனால தான் சைனா படைகள் என்ன சொல்றாங்க சைனா வந்து பிரதமர் என்ன சொல்றாருன்னா ஓகேப்பா பிரச்சனை எல்லாம் வேணாம் பேசி தீர்த்துக்கலாம் எதுவா இருந்தாலும் பேசி முடிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு ஆனா இந்தியா என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் பரவாயில்ல நாங்க எதிர்கொள்ள தயாரா இருக்கோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல இருந்த இந்தியா இப்ப கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அது உண்மையுமே கூட இல்லை இப்ப இருக்கிற புவியல் அமைப்பு நமக்கு சாதகமாக தான் இருக்கு ஸோ பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னா இதுதான் நமக்கு சாக்கு இதுதான் டைம் சொல்லிட்டு அடிச்சு இருக்கிற அக்சைசினா வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு வந்து இந்த நேரத்தில் வந்து திறமை இருக்கு இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு மூன்று நாட்கள் முன்னாடி இந்திய பசிபிக் பெருங்கடலில் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா வந்துட்டு மூன்று அணு ஆயுதம் தாங்கக்கூடிய போர் விமானம் இருக்குல்ல அந்த போர் விமானத்தை தாங்கக்கூடிய போர் கப்பலை மூன்று போர் கப்பலை அனுப்பி சைனாவை பார்த்து ரெடியாக நிப்பாட்டி வச்சுருக்காங்க சைனா என்ன ஏதுன்னு கேட்குறப்போ எங்களுடைய நட்பு நாடை காக்க வேண்டியது எங்களுடைய கடமை அதனால தான் நிப்பாட்டி வச்சுருக்கோம் அப்படின்ட்டு ஆல்ரெடி அமெரிக்கா சைனா மேலே கோவத்தில் தான் இருக்காங்க எப்படா வாய்ப்பு கிடைக்கும் காத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இதை ஒரு நல்ல சான்ஸாக அமெரிக்கா பயன்படுத்த துடி துடிச்சிட்டு இருக்குங்கிறது தான் ஒரு உண்மையான விஷயம் இந்த பிரச்சனையெல்லாம் தாண்டி பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் ஒரு சண்டை வருது என்ன சண்டை வருதுன்னா இதே மாதிரி நார்த்துல்லா அப்படிங்கிற ஒரு இடம் இருக்குங்க ஒரு எல்லைப்பகுதி அந்த எல்லைப்பகுதியில் சைனா வீரர்கள் நம்ம எல்லையில் கூட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதை போயிட்டு கேட்க போகிறப்போ இதே மாதிரி அடிக்கிறாங்க திருப்பி இந்திய வீரர்கள் எக்கச்சக்கம் பேர் போய் திருப்பி அடிக்கிறாங்க அடித்த பிறகு கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி எட்டு இந்திய வீரர்கள் இந்திய இராணுவ வீரர்கள் உயிரிழக்கிறாங்க சைனா தரப்பில் முந்நூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட சீன இராணுவ வீரர்கள் வந்து உயிரிழக்கிறாங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க எண்பத்தி எட்டு வீரர்கள் இங்கே அங்கே முந்நூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் உயிரிழக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட முப்பதுலேருந்து நாற்பது வீரர்களை சிறைப்பிடிச்சு நம்ம வந்து கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கோம் அடித்து விரட்டி விட்டுருக்கோம் ஸோ வரலாறு எல்லாமே நமக்கு ப்ரூஃப் பண்ணுற என்னென்னா ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு இந்திய இராணுவ வீரன் தலைக்கு மூன்று அல்லது நான்கு சீன இராணுவ வீரரின் தலை வந்து விலையாக வந்து கொடுக்கப்பட்டுட்டுருக்கு இப்போ வரைக்குமே ஸோ இது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு சில பேர் சொல்லுவாங்க சைனா பெரிய நாடு சைனா வந்து பிரச்சனை பண்ணால் பிரச்சனை பண்ணக்கூடாது அப்படி அப்படின்ட்டு இன்னொரு சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க பாகிஸ்தான் கூட சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் பண்ணோம் அவன் நாட்டு உள்ளே போயிட்டு பிடரையில் அடிச்சுட்டு வந்ததாக சொல்லுது இந்திய அரசாங்கம் இந்திய இராணுவம் ஏன் அந்த மாதிரி சைனா பண்ண மாட்டுறாங்க அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு நாட்டுக்குமே இந்தியா சைனா ரெண்டு நாடுமே கொள்கை ஒப்பந்தங்கள் உடன்படிக்கை எல்லாமே வேறு வேறாக இருக்குது எல்லை சம்மந்த ரீதியாக ஸோ அதனால் சைனா கிட்ட நம்ம டக்குன்னு அப்படி பண்ண முடியாது ஏன்னா சைனாவும் இந்தியாவும் துப்பாக்கியே தூக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கடைசி இருபத்தைந்து ஆண்டுகளாக உடன்படிக்கை ஒப்பந்தம் இருக்குது அதனால தான் கல்லாலையும் கைகளாலையும் ராடாலையும் மாற்றி மாற்றி அடிச்சுக்கிறாங்க துப்பாக்கியே எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு ரெண்டு நாடு இருக்கு அவங்களும் கரெக்டாக கலைப்பிடிச்சிட்ருக்காங்க துப்பாக்கி எடுக்காமல் ஸோ நம்மளும் அது மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்படி இருக்கிறப்போ நம்ம எல்லை தாண்டி போக முடியாது அவங்க மேபி வந்தாங்கன்னா ஒன்றுக்கு ரெண்டு விமானமாக இந்தியா அனுப்பக்கூடிய தயார் நிலையில் தான் இருக்கு ஸோ இந்த பிரச்சனையெல்லாம் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க சைனா செய்கிறது சரியா இதை தாண்டி பயோகாட் சைனீஸ் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஹேஷ்டேக் போயிட்டுருக்கு அப்படி சீன பொருட்களை வந்து நம்ம இந்த நேரத்தில் முழுமையாக தவிர்த்துட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் முடியாதுன்னு தான் சொல்லணும் அதுக்கான காரணத்தை அடுத்த காணலில் நம்ம பார்ப்போம் இதை பற்றின உங்களுடைய கருத்துக்கள் எல்லாமே வந்து கமெண்டில் கண்டிப்பாக நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ சேனலை இம்ப்ரூவ் பண்ணும் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு தோணினாலும் கண்டிப்பாக நீங்கள் கொடுங்க வேலை இப்போ காரணமாக கடைசி ஒரு ஒரு வாரமாக சரியாக வீடியோ அப்லோட் பண்ண முடியல நிறைய நண்பர்கள் ஒரு ஆறு ஏழு நண்பர்கள் கால் பண்ணி கேட்ட